ప్రారంభించారు అక్కడి నుంచి రాజుపాలెం మారంపల్లి గంటావారిగూడెం మీదుగా దూబచర్ల చేరుకుంటారు మధ్యాహ్నం నుంచి పుల్లలపాడు క్రాస్ మీదుగా నల్లజర్ల వరకు ప్రజా సంకల్ప యాత్ర కొనసాగుతుంది సాయంత్రం నల్లజర్లలో జరిగే బహిరంగ సభలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రసంగించనున్నారు ఇవాళ ప్రజా సంకల్ప యాత్రకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ వినాయక్ అందిస్తారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజా సంకల్ప యాత్ర నూట అరవై ఐదో రోజు ద్వారకా తిరుమల మండలం నుంచి ప్రారంభమైంది ఇక్కడ ద్వారకా తిరుమల మండలం రాజ్పాలెం మీదుగా ఆయన పర్యటన నల్లజర్ల మెయిల్ నల్లజర్ల మీదుగా పాదయాత్ర కొనసాగబోతుంది నల్లజర్ల మండలం గంటావారిగూడెంలో ఆయన పాదయాత్ర అడుగు పెట్టబోతుంది ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి దుబ్బచర్ల మీదుగా సాయంత్రానికి నల్లజర్లను చేరుకుని నల్లజర్ల బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడబోతున్నారు మరోవైపున ఇక్కడ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సమక్షంలో గోపాలపురం మాజీ ఎమ్మెల్యే మద్దాల మద్దాల సునీతి కూడా జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది ప్రస్తుతం అంతా పాటు ఆవిడ ఉన్నారు ఆవిడతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం మేడం మీరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడానికి ప్రధానమైన కారణాలు ఏంటి గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ఎన్నో ప్రాజెక్టులు తేవడం జరిగింది ముఖ్యంగా రైతులకి మరి సీఎంగా అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చారు దాంతో ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో రైతులు ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడ్డారు పాదయాత్రల ద్వారా ప్రజల్లో ఏమేం కష్టాలు ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఏం అవసరాలో తెలుసుకుని మరి వాటికి మరి వచ్చే అసెంబ్లీలో ఆయన సీఎం అయ్యాక వీటన్నిటిని తీరుస్తారు కాబట్టి మేము జగన్ గారు ఇవన్నీ నెరవేరుస్తారని చేయటం జరిగింది భారతదేశంలోనే ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో సాగు చేసే మండలం కూడా ద్వారకా తిరుమల మండలం ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని మేము అందరం కూడా ఒకరిని ఒకళ్ళు ప్రోత్సహించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంటే గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి మాకు ఏ రకమైనటువంటి మద్దతు లభించట్లేదండి కర్ణాటకలో పదకొండు వేల ఆరు వందల రూపాయలు ఒక టన్నుకి మద్దతు ధర ఇస్తుంటే అదే మన పక్కన ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటే మొన్న మా ఈ మధ్య మన నుంచి విడిపోయినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదివేల చిల్లర వాళ్ళు ఇస్తుంటే మొన్నటి వరకు ఎనిమిది వేల రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు మనకి టన్నుకి మద్దతు ధర ఇచ్చారు గొడవ చేయిగా 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 ఏదో మాకు రైతుకి భిక్ష వేసినట్టుగా ఇప్పుడు తొమ్మిది వేల ఒక వంద ఇరవై రూపాయలు చేశారండి జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యి ఈ పామాయిల రైతులకి కనీసం పదకొండు వేల రూపాయలు చేస్తే తప్పించి మాకు ఏ రకంగా గిట్టుబాటు కాదు భవిష్యత్తులో పామాయిల తోటలన్నీ తీసేసే పరిస్థితి అండి ఇక్కడ మొక్కదన్నా వచ్చి గవర్నమెంట్ మద్దతు రేటు పద్నాలుగు వందల యాభై రూపాయల రేటు ఉందండి ఇవాళ వచ్చి రైతు దగ్గర ఇరవై రూపాయలు కూడా కొంటలేదండి సరే ఎక్కడికైనా తోలుదామంటే ఆ డబ్బు ఏమైపోయిందో అదేమైపోయిందో తెలియదండి ఎవడో ఏ మార్క్ పెట్టలోనో ఎవరో తీసిన వాళ్ళు లేరండి అసలు యాదులు తెరిచి కొనేవాళ్ళు లేరండి కనీసం ఈ ఈ రేట్ల మీద ఉంటే పెట్టిన పెట్టుబడికి కూలీలకే రావండి ఇంకా అవి మొక్కజన్న రైతులు ఎకరానికి వచ్చి మిగిలే మాట ఎలా ఉన్నా చేతి డబ్బులే ఇరవై వేలు పాతిక వేలు ఎకరానికి వచ్చి పోతాయండి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని ఈ ద్వారకా తిరుమల మండలం నల్లజల్ల మండలంలో ఎక్కువగా పొగాకు అదేవిధంగా మొక్కజొన్న మరోవైపున ఇక్కడ పామాయిల్లు రైతులు ఎక్కువగా ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే వీరి యొక్క సమస్యల్ని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది ప్రధానంగా పామాయిల్ రైతులందరూ కూడా తెలంగాణతో పోల్చుకుంటే కనీసం మేము పదిహేను వందల రూపాయలు క్వింటాల్ నష్టపోతామని చెప్తారు మరోవైపున మొక్కజొన్న కూడా పద్నాలుగు వందల నుంచి పద్నాలుగు వందలు ఇవ్వాల్సిన మద్దతు ధర కనీసం వెయ్యి రూపాయలు పద్నాలుగు కూడా రావట్లేదని వాపోతున్న పరిస్థితి మొత్తంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నూట అరవై ఐదు రోజు రోజు ఇక్కడ పాములూరు వరకు కూడా నుంచి ఆయన తన పాదయాత్రను ప్రారంభించడం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి రాజ్యపాలన చేరుకుని ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి నల్లజర్ల మండలంలోని ప్రవేశించబోతున్నారు నల్లజర్ల మండలంలోని గంటావరి గూడెం దూపచర్ల తర్వాత నల్లజర్లు చేరుకుని నల్లజర్లు ఈరోజు సాయంత్రం బహిరంగ సభలో పాల్గొంటున్నారు వీడియో కుమార్ కలిసి వినాయకరావు సాక్షి టీవీ పశ్చిమ గోదావరి జిల